നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ വയൽ ലൂപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ വിടയിലും നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ടു നയൻ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു പോളിൻ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെമി കോളനിൽ ഈ ഇതിന് ഇത്രയും കോഡാണ് വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്ന കോഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കോഡിൽ കാണിച്ച് തന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ആ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലാണ് വയൽ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ബിഗിനി അതായത് ഈ ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എക്സ് ലെസ് ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രാക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ വാല്യൂ വൺ വൺ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ട്രൂ ആയ കണ്ടീഷനിൽ അത് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് പ്രിൻ്റ് ആവും അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റ് ആവും അതിന് ശേഷം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ആഡ് ആവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആവും ടു ആയതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇത് വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഐട്രേഷനിലേക്ക് വരും അതായത് ഈ ലൈൻ വീണ്ടും കൺട്രോൾ കോഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ട് തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ ടെൻ അങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓരോ തവണ ഹൈട്രേറ്റായിട്ട് വരും ഫൈനലി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ എത്തുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് പിന്നെ അതൊരിക്കലും ഈ ഒരു ലോപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറില്ല ഈ ഫോൾസ് വാല്യൂവിലേക്ക് അത് പോകും ആ ഫോൾസ് വാല്യൂ എത്തുന്നത് എൻഡിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ആണ് ലോപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഒക്കെ കൊടുത്ത പോലെ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ തേർഡ് വരെ അത് പ്രിൻ്റായി അതിന് ശേഷം ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ആയി പോയിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ മാത്രം സ്കിപ്പായി പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ തേർഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രം പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം ആ വാല്യൂ സ്കിപ്പായി പോയിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പിലുള്ള പോലെ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ വയൽ ലൂപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ലൂപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോഡ
ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വയൽ ലൂപ്പ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വയൽ ലൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ലൂപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ബോളിയൻ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തേക്കാണ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ വയൽ ട്രൂ പ്രിൻഹ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൺട്രോൾ സി വെച്ചിട്ട് കില്ലിയാണ് കൺട്രോൾ സീനെ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴും ഈ ഇൻഫൈനറ്റ് ലൂപ്പിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ടായി തിരുന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സപ്പോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വേറെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇൻഫൈനറ്റ് ലൂപ്പിന് എനിക്ക് നോർമൽ ലൂപ്പാക്കി മാറണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഒരു തവണ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ കാരണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു തവണ പ്രിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തതെന്നുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആവും ഇപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റായി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് ഒരു വയൽ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പായിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോളിയൻ കണ്ടീഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് പിന്നെ അത് ഫർദർ യാതൊരു ചെക്കിങ്ങും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വയൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ബാക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ ലിങ്ക് കണ്ടൻറ്റിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ചിറ്റ് ഹബിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ച